नमस्कार मी पूजा टॉक टाइम मे अपने सग मनपूर्वक स्वागत आज का अपना विषय है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट विषय पर आप मार्गदर्शन करना है डॉक्टर तेजस उपासनी सगत आधी मैं तुम्हारा डॉक्टर की थोड़क ओख कर देते डॉक्टर तेजस उपासनी है ऑर्थोपैडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है गे सो वर्षापासन क्षेत्र में कार्यरत है डॉक्टर मुंबई पहले रोबोटिक सर्जन सुधा ओखले जता सगत महत्वाचे यूएसएसएच हॉस्पिटल से मैनेजिंग डिरेक्टर सुधा सर अपने स्टूडियो में आज स्वागत करू लगे जो विषय आहे तो त्यांच्याकडून सविस्तर जाणून घेऊया सर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओ मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार खरं तर आजचा आपला विषय आहे की रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट मला वाटतं हा सगळ्यांच्याच ओळखीचा सध्याचा शब्द झालेला आहे कारण का त्याला सुद्धा मला वाटतं आता वयाची मर्यादा राहिलेली नाही कोणत्याही वयात हे सगळे त्रास होताना आपल्याला दिसत आहेत सगळ्यात पहिला प्रश्न मला तुम्हाला असा विचारायचा आहे की रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट म्हणजे नेमकं काय ते सगळ्यात आधी आपण प्रेक्षकांना समजवून सांगू जसं तुम्ही सांगितलं मी गेल्या सोळा वर्षांपासून नी रिप्लेसमेंट करतो आहे आणि जी जुनी पद्धत आहे नी रिप्लेसमेंट करण्याची त्याच्यामध्ये कसं आहे का लांब लांब सळ्या म्हणजे किंवा रॉड्स घालायला लागतात आपल्याला हे मांडीच्या हाडामध्ये आणि खालच्याही हाडामध्ये रॉड्स घेऊन त्याच्यावर आपल्याला रफ आयडिया मिळते आणि तशा प्रकारे आपण ते बोन कट करतो आणि मग तो कृत्रिम सांधा किंवा जे इम्प्लांट आहे ते बसवतो नंतर एक स्टेप आली ज्यादा कम्प्यूटर असिस्टेड सर्जरी मना चो सो मैं आधी ये जुनिया पद्धति ने कराए मग कम्प्यूटर असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करा लगलो आता कम्प्यूटर असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट मे आम प्लैनिंग कराएं हेल्प कराए पैच एक्जिक्यूशन मे का फरक नहीं पड़ा मे ऑपरेशन करता आम मैन्युअलीज कराए तो के नर मग का जर चुकी तो मैं पर स्टेप पर लगा आता रोबोटिक हे कम्प्यूटर असिस्टेड से ही पुढ़ एक पाउल है मी म्हणे तंत्रज्ञानाचा ऍडव्हान्समेंट आहे त्याच्याने ही सर्जरी आणखीनही चांगल्या रीतीने होईल आणखीनही अॅक्युरेटली होते सो हे रोबोट जर तुम्ही बघाल तर हे आपल्याला म्हणजे आपण जे टी व्हीमध्ये बघतो तसा काही तो रोबोट नाही आहे हा एकदमच वेगळा दिसतो रोबोट आणि त्याच्यामध्ये एक मी म्हणेन कम्प्युटर असिस्टेड सारखंच असतं पण त्याच्यामध्ये एक ॲडिशनल हँडपीस असतो जेणेकरून जे आपण प्लॅन केलेलं आहे त्याप्रमाणेच एक्झॅक्टली जितकं आपण प्लॅन केलेलं आहे म्हणजे पॉईंट वन एम एम आणि पॉईंट वन डिग्री एवढी अॅक्युरसी मिळते आपल्याला ते बोन काढताना आणि ह्याच्यामुळे जे आपण इम्प्लांट जे काही घालतोय त्याची लाईफही वाढते पेशंटचं जे ओरिजिनल बोन आहे ते कमी निघतं लिगमेंट रिलीज कमी करायला लागते आणि या सगळ्यामुळे पेशंटला लवकर रिकव्हरी मिळते स्टेप्समध्ये जर आपण बघाल म्हणजे ज्या जुन्या स्टेप्स आणि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंटमध्ये जे काय आपण स्टेप्स करतो ते पूर्णपणे वेगळे आहेत सो जो कोण म्हणजे सर्जन आधीपासून जुन्या पद्धतीने जर ऑपरेशन करत असेल आणि तो सदनली त्याला हातात रोबोट दिला तर त्याला ते करायला जमणार नाही पण कारण मी आधी कम्प्युटर असिस्टेड करत होतो आणि मी म्हटलं हे त्याच्या पुढचंच एक पाऊल आहे सो त्यामुळे मला हे एकदम सोपं झालं करायला कारण ही नवीन जरी टेक्नॉलॉजी असली तरी देखील आणि ह्यानी मी म्हटलं तसं आपल्याला अॅक्युरसी ही एकदम चांगली मिळते आणि पेशंटची रिकव्हरी त्यामुळे फार चांगली होते नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणालात आणि मी सुरुवातीला जशी तुमची ओळख करून दिली की गेल्या सोळा वर्षापासून तुम्ही या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात आणि तुम्ही म्हणालात की वेगवेगळ्या पद्धती आल्यात मात्र त्यातल्या त्यात ही आता ऍडव्हान्स पद्धती आहे तर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ही कशी वेगळी आहे किंवा त्याचं जर वेगळे पण आपल्याला इतर सर्जरीपेक्षा सांगायचं असेल तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना कसं पटवून द्याल काय सांगता येईल सो मी म्हटलं तसं हे आपण जेव्हा रोबोटिक करतो तेव्हा पहिल्यांदा आम्ही म्हटलं तसं तुम्हाला रॉड्स घालायला लागायचे आणि ते जेव्हा आपण रॉड घालतो हाडामध्ये तेव्हा आपल्या हाडांमध्ये फॅट असतं आणि ते फॅट कधी कधी आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जाऊन पेशंटला फॅट एम्बॉलिझम होऊ शकतं सो रोबोटिकमध्ये ते काही रॉड्स बीट घालायचा काही प्रश्नच येत नाही त्याच्यामध्ये फक्त दोन पिना घालतो आम्ही ऑपरेशनच्या आधी एक म्हणजे मांडीच्या हाडामध्ये आणि एक खालच्या हाडामध्ये आणि ते ऑपरेशन झाल्यानंतर आम्ही काढून टाकतो पहिल्यांदा आपल्याला पेशंटचं बोन कसं आहे ते रोबोटला फीड करायला लागतं मग रोबोट एक प्लॅन बनवून देतो थ्री डायमेन्शनल प्लॅन का पेशंटला कुठल्या साईजचा इम्प्लांट लागेल तो इम्प्लांट आपण कसा बसवायचा आहे आणि ते झाल्यानंतर समजा मला वाटलं का नाही हे मला थोडंसं याच्यामध्ये चेंजेस करायचं आहे तर ऑपरेशनच्या आधीच स्क्रीनवरती ते चेंजेस करू शकतो आणि त्या चेंजेसनी पेशंटच्या मुवमेंट्सला काय फरक पडेल हे आपण स्क्रीनवरती बघू शकतो ते झाल्यानंतर मग जेव्हा ते बोन काढायचं काढायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा हे मी हँडपीस दाखवतो सो अफकोर्स मला अख्खा रोबोट उचलून आणता येत नाही इथे स्टुडिओमध्ये पण हे हँडपीस आहे ज्याला आम्ही रोबोटिक आर्म म्हणू शकतो सो ह्या हँडपीसमध्ये हे मार्कर्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये एक बर असतो सो ते बर बाहेर येतो आता तो आतमध्ये आहे सो तो बर बाहेर येतो आणि त्या बरनी आम्ही बोन काढून टाकतो सो समजा जास्ती प्रेशर दिलं तर तो बर ऑटोमॅटिकली बंद होतो समजा जिथे प्लॅन केलेलं नाही आहे तिथे तो बर चुकून लागला तर ते ऑटोमॅटिकली बंद होतो सो
आणि जेव्हा आपण तो इम्प्लांट बसवतो तेव्हा ते स्क्रीनवरती आपल्याला एक्झॅक्टली दाखवतो का आपण किती प्लॅन केलेलं बरोबर कसं झालं आहे आणि पेशंटला किती मुवमेंट मिळणार आहे ऑपरेशन नंतर हे सगळं आपल्याला एक स्क्रीनशॉट म्हणून त्या स्क्रीनवरती दिसतं आणि ते आम्ही मग नंतर पेशंट नाही देतो ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की साधारणपणे ही रिप्लेसमेंटची सर्जरी जी आहे रोबोटिक पद्धतीनं होणारी ती कशा पद्धतीनं होते मात्र कुठलीही रिप्लेसमेंट सर्जरी असेल किंवा कुठलीही सर्जरी असेल करताना रुग्णाच्या मनात पहिला विचार येतो की यामुळे आपल्याला नेमका काय फायदा होणार आहे काय सांगू शकता या नी रिप्लेसमेंटमुळे नेमका काय फायदा होऊ शकतो सो जेव्हा आम्ही जुन्या पद्धतीने ऑपरेशन करायचो साधारण मे बी एक वीस ते पंचवीस टक्के पेशंट नाखूस असायचे सो ह्या पेशंट कशामुळे असायचे कारण ते थोडेफार ह्युमन एरर होण्याचे चान्सेस असायचे जेव्हा आम्ही जुन्या पद्धतीने ऑपरेशन करायचो तेव्हा सो त्याच्यासाठीच मी म्हणतो तसं कम्प्युटर असिस्टेड आलं त्याच्यानंतर हे रोबोटिक असिस्टेड आलं आणि हे रोबोटिक असिस्टेडमध्ये त्याची मी म्हणेन त्याचे बेस्ट पार्ट काय का एक्झिक्युशन म्हणजे जेव्हा आपण ऑपरेशन करतोय तेव्हा हे हेल्प करतो नुसतंच प्लॅनिंगमध्ये नाही पण जेव्हा आपण ऑपरेशन करतोय तेव्हा हे रोबोटिक आमच्या सहाय्यतेने ते करतो आणि त्यामुळे पेशंटचं बोन जे आहे ते कमी निघतं लेगमेंट्स कमी रिलीज होतात ब्लड लॉस म्हणजे ऑपरेशनच्या ऑपरेशनच्या वेळेस रक्तस्त्राव कमी होतो ह्या सगळ्यामुळे पेशंटची रिकव्हरी फार लवकर होते आणि आधीच्या ऑपरेशनमध्ये पेशंट साधारण पाच ते सहा दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहायचा आणि आता साधारण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी पेशंट घरी जातोय त्यांना फिजिओथेरपीही कमी लागते आणि पेनकिलर्सची गरज कमी पडते सो पेशंटसाठी हे फारच चांगलं आहे कारण रोबोटिकमुळे त्यांची रिकव्हरी फास्ट होते आणि हे एवढंच नाही त्यांचा जो गुडघा आहे तो बऱ्यापैकी नॅचरल नी सारखाच वाटतो त्यांना सो ते फारच खुश असतात आणि मी म्हणजे आता काही काही पेशंट जे मे बी दोन तीन वर्षापूर्वी जेव्हा हे नव्हतं तेव्हा जुन्या पद्धतीने ऑपरेशन एका पायाचा केला आणि दुसऱ्या पायाचा रोबोटिकने केला आणि त्यांना विचारलं का तुम्हाला कसं वाटतंय का दोन्हीमध्ये काही फरक जाणवतोय का तर ज्यांनी रोबोटिक एक पाय रोबोटिक आहे ते म्हणतायत का नक्कीच याची रिकव्हरी आम्हाला चांगली वाटते पेन नक्कीच कमी आहे आणि ते फार खुश आहेत ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की पहिल्यांदा होणाऱ्या ज्या निरिप्लेसमेंट आहेत आणि आत्ताच्या पद्धतीने जी निरिप्लेसमेंट होते त्याच्यामध्ये खूप तफावत किंवा खूप फरक आपल्याला दिसून येतोय त्याचप्रमाणे मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की पार्शल नी रिप्लेसमेंट ही सुद्धा एक पद्धती आहे नेमकी ही काय आहे आणि यामुळे नेमका काय फरक पडू शकतो किंवा काय फायदा होऊ शकतो सो छानच प्रश्न आहे हा पार्शलनी बद्दल लोकांमध्ये एवढी अजून मी काय म्हणजे जागृती नाही आहे आपण गुडघा आपला जो गुडघा आहे त्याला आम्ही तीन भागांमध्ये डिवाईड करतो एक म्हणजे गुडघ्याचा बाहेरचा भाग एक गुडघ्याचा आतला भाग आणि एक जी गुडघ्याची वाटी असते ती सो काही काही जे तरुण पेशंट आहेत म्हणजे साधारण पन्नाशीच्या आधी किंवा जस्ट पन्नाशी जे यांनी ओलांडली आहे त्यांचा फक्त गुडघ्याचा आतला भाग झिजलेला असतो आणि त्यांच्या बाकीचा जो भाग आहे तो नॉर्मल असतो त्यांची मुवमेंट चांगली असतात त्यांच्या लेगामेंट ज्या आहेत त्या चांगल्या असतात अशा पेशंटसाठी आम्ही पार्शलनी ऍडवाइस करतो आणि पार्शलनीमध्ये कारण ते ऑपरेशन लहान आहे कारण अख्खं आपण गुडघा बदली करत नाही आहेत पण एकच गुडघ्याचा भाग बदली करतोय तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल ते दाखवता येते पार्शलनीचं अॅनिमेशन दाखवतोय सो तेवढाच भाग बदली करतो त्यामुळे पेशंटची रिकव्हरी आणखीनही चांगली होते आणि त्यांना ऑलमोस्ट सगळ्या मुवमेंट्स करता येतात ते मे लाईक आज ऑपरेशन केलं तर उद्या संध्याकाळी ते घरी जातील आणि त्यांना आरामात शिड्या पण खालीवरती करता येतील आणि सगळेच मुवमेंट्स फार फटाफट होतात आता तुम्ही अॅनिमेशनमध्ये बघत असाल ते कलर कोडेड असतं जे आम्ही बोन काढतो आणि ते बरिंग करताना जे पर्पल कलर पूर्ण निघून व्हाईट कलर येईपर्यंत आम्ही बर करतो आणि मग त्याच्यानंतर फायनल प्रिपरेशन केल्यानंतर तिथे इम्प्लांट बसवतो इम्प्लांट करतात नक्कीच ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलं की पार्शल नी रिप्लेसमेंट म्हणजे काय आहे आणि अॅनिमेशनच्या माध्यमातून आपण दाखवलं सुद्धा की कशा पद्धतीनं ती होत असते सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुम्ही मगाशच्या उत्तरामध्ये सांगितलं की रोबोटिक सर्जरी म्हणजे नेमकं काय तरी सुद्धा लोकांना प्रश्न पडलेले असतात की रोबोटिक सर्जरी म्हणजे यामध्ये रोबोट नेमका काय कार्य करत असेल तर काय सांगू शकता बरेच समज आणि गैरसमज पेशंटच्या मनात फार गैरसमज असतात का रोबोटिक म्हटलं का नक्की ऑपरेशन कोण करणार आहे डॉक्टर तुम्ही करणार आहात का रोबोट करणार आहे सो ऑपरेशन मीच करणार आहे सर्जनच करणार आहे फक्त हे एक हँड हेल्ड टूल आहे हे मी तुम्हाला दाखवलं होते आणि ऑफकोर्स त्याचं एक मोठं प्रोसेसिंग युनिट आहे ते तुम्ही अॅनिमेशनमध्ये बघू शकता हे हँड हेल्ड टूल माझ्या हातात असतं आणि हे रोबोट मला हेल्प करते मला मदत करते पूर्ण ऑपरेशन रोबोटच्याद्वारे नाही होत ऑपरेशन सर्जनच करतोय फक्त सर्जनला हे जे टूल आहे हँड हेल्ड टूल किंवा डिव्हाइस आहे ते सर्जनला हेल्प करते एक पार्शलनीबद्दल एक मला सांगायचं राहून गेलं मागच्या वेळेस की साधारण आत्ता पण आम्ही जे टोटलनी रिप्लेसमेंट करतोय साधारण वीस ते पंचवीस टक्के पेशंट नुसतं युनिक कंपार्टमेंटल किंवा पार्शलनी करून पण निभावून गेलं असतं पण सर्जन्सना तेवढी कॉन्फिडन्स नव्हता आधी 
का आपण पार्शलनीचे रिझल्ट एवढे चांगले देऊ शकतो पण जेव्हा आपण हे रोबोटिकनी करतो पार्शलनी त्याचे रिझल्ट एकदमच फॅन्टॅस्टिक आहेत एक तर इतकं ते छान प्लॅनिंग करून देतं आणि इतकं छान तो इम्प्लांट बसतो आणि पेशंट जे काही मी पार्शलनीचे आतापर्यंत केले ते इतके सुरेख आहेत म्हणजे त्यांना खाली उठबस करणं जिने उचड उतर करणं आणि हॉस्पिटल स्टेही एकदम कमीत कमी आहे ब्लिडिंग तर काही व्हायचा प्रश्नच येत नाही आणि इन्फेक्शनचाही काही प्रश्न येत नाही सो पार्शलनी विथ रोबोटिक इज वन ऑफ द बेस्ट इनोव्हेशन असं मी म्हणेन नक्कीच मला वाटतं याबद्दल अजून जाणून घ्यायचं आहे बऱ्याच लोकांना असा सुद्धा प्रश्न पडलेला असतो की मला आता हा हा त्रास होतोय तर मी नक्की ही रिप नी रिप्लेसमेंट करावी की करू नये याबाबत सुद्धा तुम्हाला विचारायचं मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतोय कुठेही जाऊ नका पाहत राहा टॉक टाईम टॉक टाईम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर तेजस उपासनी लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी ज्या पद्धतीनं मी म्हटलं होतं की प्रत्येकाला गुडघेदुखी सुरू झाली की असं वाटतं की आता आपल्याला काहीतरी मेजर झालेलं आहे आणि आता आपल्याला योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं खूप आवश्यक आहे काय सांगू शकता कसं ओळखावं की मला आता यावेळेला गरज आहे की रोबोटिक नी सर्जरी करणं मी आवश्यक आहे सो साधारण पेशंटला कल्पना येते का आपल्याला आपल्या दैनंदिन कामामध्येही त्रास होतोय आपला गुडघा एवढा दुखतोय त्याची मुवमेंट्स होत नाही आहे किंवा गुडघ्याला सूज येते आणि मे इवन थोडंसं घरातल्या घरात चालणंही अगदी त्रासाचं होतंय किंवा रोजच्या रोज पेन किलर्स खावाय खायची गरज पडत असेल तर हे सगळे पेशंट आहेत ज्यांना ऑपरेशनची गरज पडू शकते असं नाही का गुडघा दुखला आणि लगेच ऑपरेशन करायला लागतं सो साधारण त्याचं आपल्याला तपासणा करायला लागतात बघायला लागतं का काय साधारणपणे उभं राहून एक्सरे करायला लागतात त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतं का गुडघ्याची झीज किती आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही पेशंट्सना त्याच्यावरती काय उपचार करायचे ते सांगू शकतो आता काही काही तरुण पेशंट्स असतात त्यांच्यामध्येही गुडघेदुखी येते आणि अशा पेशंटसाठी आम्ही सहसा एम आर आयची एम आर आय करायलाही सांगतो कारण मी म्हटलं तसं पार्शलनी करायची झाली आपल्याला तर आपल्याला बाकीचे जे मी म्हटलं तीन आपले कंपार्टमेंट किंवा तीन विभाग आहेत गुडघ्याचे ते बाकीचे कसे ते बघण्यासाठी आपल्याला एम आर आयची गरज पडते आणि त्यांचे लिगामेंट्स कसे आहेत ते बघायलाही एम आर आयची गरज पडते आणि कसा पेशंट आहे त्याला त्याचे काय डिमांड आहेत किंवा त्याला काय हवं आहे त्याची अपेक्षा काय आहे ऑपरेशनपासून त्याप्रमाणे आपण ठरवू शकतो का कोणाला काय करायचंय मी म्हणेन प्रत्येक पेशंट जो नी रिप्लेसमेंटला जातोय त्यांनी रोबोटिकच करून घ्यावं कारण रोबोटिकनी तुमचं मी म्हटलं तसं तुमची जी अॅक्युरसी आणि प्रिसिशन आहे ऑपरेशनचं ते फार चांगलं मिळत आहे तुम्हाला सो तुम्ही जो काही इम्प्लांट किंवा जो कृत्रिम सांधा घालाल गुडघ्याचा तो जास्ती दिवस टिकेल आणि तुम्हाला ऑलमोस्ट नॅचरल नी सारखं वाटेल आणि तुमची रिकव्हरीही फास्ट होईल कारण बऱ्याचशा पेशंट्सच्या मनात भीती असते एका खूप दुखतं ऑपरेशन नंतर सो ते दुखण्याचं प्रमाण कमी करण्यासाठी आम्ही बरीच काही काही गोष्टी करतो म्हणजे हे एक रोबोटिकचं झालंच मग दुसरं आम्ही टिश्यू स्पेअरिंग सर्जरी करतो म्हणजे आम्ही मसल्स कापत नाही आम्ही मसलला नुसतं स्प्रे सेपरेट करून बाजूला करतो आणि आजकाल पेन मॅनेजमेंट हे खूप सुंदर झालेलं आहे त्यामुळे आम्ही पेरी आर्टिक्युलर ब्लॉक म्हणजे गुडघ्याच्या आजूबाजूला इंजेक्शन देऊन त्यामुळे पेशंटचं पेन बरंच कमी राहतं दुखता हा तर एक महत्वाचा प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होतोच शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर मात्र दुसरा एक प्रश्न लोकांच्या मनात खूप वेळा तयार झालेला आपण पाहिलाय की यानंतर मी माझ्या पायावर पुन्हा एकदा व्यवस्थित उभं राहू शकतो की नाही मला वाटतं ही शंका पण लोकांच्या मनातली दूर करणं खूप आवश्यक आहे काय सांगू शकतो हो हाही छान प्रश्न आहे का बरेच पेशंट मला विचारतात मला चालतं येईल का ऑपरेशन नंतर मी म्हटलं ऑफकोर्स तुम्हाला चालता येईल आणि त्याच्यासाठीच आपण हे ऑपरेशन करतोय का तुमचं जे दुखणं आहे हे पूर्णपणे निघून जाईल ऑफकोर्स थोडा रिकव्हरीला वेळ लागेल तेवढे दिवस थोडे दिवस तुम्हाला लागणार त्या नवीन सांध्याला तुम्हाला युज टू होण्याला कारण ते अल्टिमेटली ते मेटल्स आहे म्हणून ते थोडे दिवस तुम्हाला ते जडपणा वाटतो हलकीची सूज असते थोडस दुखतं पण जसजसं वेळ जातो तस तसा तो तुम्हाला एकदम नॉर्मल सारखा वाटतो आणि बऱ्याच वेळा पेशंट विसूनही जातात का आपलं घोडग्याचं ऑपरेशन झालं आहे सो सहसा थोडीफार फिजिओथेरपी ही लागते पण मी म्हटलं ह्या सगळ्याचं प्रमाण रोबोटिकनी जर आपण ऑपरेशन केलं तर कमी सो तुमचं दुखणं आहे तुमचं जे सूज आहे आणि फिजिओथेरपीची जी गरज आहे ती बऱ्याच प्रमाणात कमी कमी होते नक्कीच त्याचप्रमाणे मला असा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बद्दल आपण बोलतोय तर त्याच्या भारतात झालेल्या आतापर्यंतच्या सर्जरी आणि परदेशात झालेल्या आतापर्यंतच्या सर्जरी या बाबतीत तुम्ही काय सांगू सो तसं मी म्हटलं तसं हे नवीनच तंत्रज्ञान आहे सो त्यामुळे मे बी आतापर्यंत आपल्या देशामध्ये साधारण तीन पर्यंत ऑपरेशनं झाली असतील रोबोटिक असिस्टंट नी रिप्लेसमेंट आणि भारताच्या बाहेर आणि मी म्हणेन का ह्या गोष्टीमध्ये भारत काही फार मागे नाही आहे बाकीच्या देशात पेक्षा सो बाकी अमेरिकेन तून आलेली ही टेक्नॉलॉजी आहे आणि तिथे किंवा भारताच्या
म्हणून मला फार गर्व वाटत का आपण पण जसं बाहेर आहे तसेच आपल्या देशातल्या लोकांनाही तेवढीच चांगली सोय देतो हे रोबोटिक असिस्टेंट नी रिप्लेसमेंट करून नक्कीच मला वाटतं मात्र रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ही जी सर्जरी आहे ती लोकांना सर्वसामान्य लोकांना अजून पाहिजे तितकी परिचित नाहीये तर मला वाटतं या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण त्याचा परिचय करून देणं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे साधारण या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंटला किती वेळ लागतो कशा पद्धतीनं होते हे सगळं समजावून सांगणं खूप गरजेचं काय सांगू शकतो जेव्हा आपण जुन्या पद्धतीने हे ऑपरेशन करतो तो साधारण मे बी एक तासभर लागतो ऑपरेशन सा जेव आप रोबोटिक नहीं करते कारण अपने आधी रोबोटिक रोबोटला फीड करा लगता का पेशंट का गुड़गा कसा है हम का ऑपरेशन आधी सीटी स्कैन कराएगी का गरज पड़ित नहीं पेशन का वे सर्जन का फीड करा लगता का पेशंट का गुड़गा कसा है मग तो रोबोट प्लैन बनवत सो साधारण हा स हटी साधारण एक दाते पंद्रह मिनट जास्ती लगता जेव अपन रोबोटिक नहीं रिप्लेसमेंट कर आता रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया हेच ही वे कमी जाए सो मैं एक पांच दा मिनट पंद्रह मिनटा चे अजु एक आठ दा मिनट सो नॉर्मल ऑपरेशन पेक्षा एक आठ दा मिनट जाती वे लगते पे तुम्हारा फायदे भरपूर होते तुम्ही मध्ये एक प्रश्न विचारला का कोणी रोबोटिक केलं पाहिजे सो मी तर म्हटलं सगळ्यांनीच केलं पाहिजे पण समजा काही काही पेशंट असे असतात ज्यांना कधीतरी आधी मार लागलेला आहे आणि तेव्हा त्यांना फ्रॅक्चर झालं आणि ते फ्रॅक्चर नीट जुडलं नाही म्हणजे त्यांचे पाय फारच वेडे वाकडे झाले अशा पेशंटसाठी तर हे फारच चांगलं आहे दुसरं कधी जुनं फ्रॅक्चर होतं त्याच्यासाठी त्यांच्या पायामध्ये सळ्या घातलेल्या आहेत किंवा प्लेट आणि स्क्रू आहेत अशा पेशंट सा रोबोटिक कर फायदा का है जर नॉर्मली अपने ऑपरेशन कर जुनिया पद्धति आधी एक ऑपरेशन कर लगे ती सी कि जी प्लेट है ती का पण आपण जेव्हा रोबोटिकनी करतो तेव्हा ती आत आतच असून आपण रोबोटिकनी नी रिप्लेसमेंट करू शकतो आणि मी असेही भरपूर पेशंट्स केले आहेत ज्यांचे असे आम्ही ह्याला फिमर म्हणतो जे आपलं मांडीचं हाड आहे त्याच्यामध्ये सळी घातलेली आहे जुन्या फ्रॅक्चरसाठी आणि एकाच ऑपरेशनमध्ये आपण नी रिप्लेसमेंट करू शकतो केलेली आहे नक्कीच मला वाटतं ही शस्त्रक्रिया केल्यानंतर नेमकी पेशंटनी काय काळजी घेणं आवश्यक आहे त्याबाबतीत सुद्धा तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतो कुठेही जाऊ नका पाहत राहा डॉक्टर टॉक टाइम मे अपने सगैंस पुनः एक स्वागत आज का अपना विषय है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और विषय पर अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर तेजस उपासने लगे चर्चे सुरुआत करू सर ब्रेक पर जाने पूर्वी ज्या पद्धति मैं मटल कि नी रिप्लेसमेंट जार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जार बयाच जाना प्रश्न पड़तो कि आता मैं का आवश्यक है का संगू शकता है काळजी साधारण तीच राहते जे आपण जुन्या पद्धतीने करू किंवा रोबोटिकनी मी म्हटलं तसं साधारण थोडे दिवस फिजिओथेरपी करायला लागते तुम्हाला बर्फानी पाय शेकवायला लागतो जो भाग आहे जिथे टाक्या आहेत तो स्वच्छ ठेवायला लागतो आणि जसजसा वेळ जाईल तसतसा तुमचा गुडघा रिकव्हर करत जातो तुम्ही तुमची दैनंदिनी लगेच चालू करू शकता घरी गेल्या गेल्या जसं दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी तुम्ही घरी जाल आणि तुमच्या कामाला समजा तुम्ही काम करत असाल तर तुमच्या कामालाही साधारण एक दोन तीन आठवड्यात रुजू होऊ शकता सो फक्त एकदम ज्या जास्ती आपण साधारण धावणं आलं किंवा खूप खालती बसणं आलं हे ताबडतोब करता येत नाही पण थोडे जसं जसं वेळ जाईल मग तुम्हाला करता येईल पण एक बऱ्याचशा पेशंटना एक प्रश्न असतो का आम्हाला खालती बसता येईल का सो खालती बसता येईल का हे प्रत्येक माणसासाठी आपल्याला वेगवेगळं सांगायला लागेल मी असं काही जनरलायझेशन सांगू नाही शकत का हो तुम्ही प्रत्येकच खाली बसू शकोय कारण आता जर बारीक पेशंट आहे त्याचा पाय आधीपासून दुमडतोय तो नक्कीच बसू शकतो पण जाड पेशंट आहे त्याचा पाय आधी पण एवढा दुमडत नव्हता का त्याला आधी खालती बसता येत नव्हता ऑपरेशनच्या आधी त्याला मी असं शंभर टक्के सांगू नाही शकत का तू नंतरही बसू शकशील की नाही पण साधारण जे हाय दुसरी गोष तुम्हारे होनी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इतर हो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट फरक थोड़ा कन्फ्यूजन है रोबोटिक सर्जरी इतर हॉस्पिटल आणि त्याच्यामध्ये स्पेशली काय का गायनॅक किंवा युरॉलॉजी ह्याच्यामध्ये आणि ऑन्कॉलॉजी म्हणजे लेडीजच्या प्रॉब्लेम्ससाठी कॅन्सरच्या सर्जरीसाठी आणि युरॉलॉजीसाठी होतात आणि तो रोबोट वेगळा आहे कारण त्याच्यामध्ये काय का काहीतरी ऑर्गन आपल्याला बाहेर काढायचं आहे शरीराच्या म्हणजे आयदर युटरस काढायचा आहे किंवा प्रोस्टेट काढायचं आहे किंवा ट्युमर काढायचं आहे सो ह्याला तो वेगळाच रोबोट आहे त्या रोबोटच्याद्वारे नी रिप्लेसमेंट करता येत नाही सो जे बरेच हॉस्पिटल म्हणते आमच्याकडे रोबोटिक सर्जरी होते 
ती ही सर्जरी होते आणि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंटचा जो रोबोट आहे तो स्पेसिफिकली फक्त नी रिप्लेसमेंटसाठी डिझाईन केलेला गेलेला आहे आणि त्याच्याने मी दुसऱ्याही काही ऑपरेशन करू शकत नाही त्याच्याने फक्त नी रिप्लेसमेंट किंवा पार्शल नी रिप्लेसमेंट करू शकतो आणि हा मुंबईमध्ये फक्त आमच्याच सेंटरमध्ये अवेलेबल आहे सो हे हा फरक ह्याच्यामध्ये आम्ही काहीतरी आत घालतोय ह्या रोबोटच्या सहाय्यतेने आम्ही इम्प्लांट किंवा कृत्रिम सांधा हात घालतोय आणि तो जो रोबोट आहे इम्प्लांट बद्दल बोललात तर मला वाटतं इम्प्लांट बद्दल सुद्धा प्रेक्षकांना थोडक्यात अगदी समजवता आलं तर कशा पद्धतीने सो साधारण हे माझ्याकडे आता इथे मॉडेल आहे तर तुम्ही बघू शकता हे आपलं वरचं हाड आहे आणि हे खालचं हाड आहे आणि हे मेटल दिसतंय तुम्हाला सो नॉर्मली हे मेटल वरच्या हाडात जातं आणि हे खालती आणि हे मध्ये एक स्पेशल प्लास्टिक येतं सहसा हे जे मेटल आहे ह्याला आम्ही कोबाल्ट क्रोम म्हणतो आणि हा सांधा जो आहे साधारण पंधरा ते वीस वर्ष आरामात टिकू शकतो आता कधी कधी आजकाल तर फार तरुण लोकांमध्येही आम्हाला हे गोडघ्याचे त्रास दिसून येत आहेत आणि त्यांच्यासाठी नवीन किंवा एक चांगली टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यामध्ये ते इम्प्लांट हे ऑक्झिनियम म्हणतो आम्ही सो त्या पद्धतीने करतो ह्याच्यामध्ये काय असतं का हे ब्लॅक नी आहे आणि त्याला हे सेरामिक कोटिंग आहे सो त्यामुळे काय होतं का तो सांधा जास्ती दिवस टिकू शकतो होणारा तुम्हाला त्रास असेल तर या सर्जरीने तुम्हाला नक्कीच फायदा होऊ शकतो प्रत्येकानं एकदा तरी येऊन तुमच्या हॉस्पिटलला व्हिजिट करणं खूप आवश्यक आहे तुम्ही इथे आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार टॉकटाईम मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज एटीन लोकमत